సో హలో ఎవ్రీవన్ మొన్న మనం మాక్ టెస్ట్ వన్లో కొన్ని క్వశ్చన్స్ చూసాం కదా సో ఇప్పుడు మాక్ టెస్ట్ టూలోవి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాము ఐడెంటిఫై ద రాంగ్ స్టేట్మెంట్ విత్ రిఫరెన్స్ టు ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ సో ఒక ఒక గ్రాఫ్ ఉంటుంది కదా బ్రీతింగ్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్లో అందులో ఈ గ్రాఫ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ గ్రాఫ్ మీద బిట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్ బిట్స్ పడుతూనే ఉంటాయి సో ఇవి చదువుకోండి సో రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అయితే చూద్దాం బైండింగ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ విత్ హిమోగ్లోబిన్ ఇస్ మెయిన్లీ రిలేటెడ్ టు ద పార్షియల్ ప్రెజర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ సో ఇది కరెక్టే పార్షియల్ ప్రెజర్ ఆఫ్ సీఓ టూ కెన్ ఇంటర్ఫియర్ విత్ ద ఓటూ బైండింగ్ విత్ హిమోగ్లోబిన్ ఇది కూడా కరెక్టే హయ్యర్ హెచ్పెస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇన్ ఆల్బియాలే ఫేవర్స్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఆక్సి హిమోగ్లోబిన్ హయ్యర్ హెచ్ ప్లస్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే లోవర్ ద పిహెచ్ అంతే కదా హెచ్ ప్లస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద పిహెచ్ సో హెచ్ ప్లస్ కాన్సన్ట్రేషన్ పెరిగితే పిహెచ్ ఏమవుతుంది పిహెచ్ తగ్గుతుంది సో మీరు అక్కడ గ్రాఫ్లో మీరు ఒక బండ గుర్తు పెట్టుకున్నట్టయితే పిహెచ్ అనేది ఆక్సిజన్ అనేది ఫేవరబుల్ అంటే ఏంటంటే పిహెచ్ తగ్గితే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఆక్సి హిమో ఆక్సి హిమోగ్లోబిన్ కూడా తగ్గుతుంది ఎందుకు తగ్గుతుందంటే పిహెచ్ తగ్గడం వల్ల కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అనేది తగ్గిపోతుంది సో కాబట్టి అప్పుడు ఫేవర్స్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఆక్సి హిమోగ్లోబిన్ కాదు అవ్వదు ఎందుకు పిహెచ్ తగ్గిపోతుంది కాబట్టి ఆక్సిజన్ కూడా తగ్గిపోద్ది ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేషన్ కూడా తగ్గిపోద్ది సో అది ఆక్సి హిమోగ్లోబిన్ ఫేవర్కి ఫేవర్ చేయదు కదా సో ద రాంగ్ ఆఫ్ ఆన్సర్ షుడ్ బి ఆప్షన్ సి స్టూడెంట్స్ మీకు ఇంకా నీట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఎగ్జామ్కి ఒక అప్రాక్సిమేట్గా ఒక థర్టీ డేస్ అయితే ఉంది సో నేను ఆల్రెడీ మీరు ఈ థర్టీ డేస్ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి టాపర్స్ ఎలా ప్రిపేర్ అయ్యారు సో లాస్ట్ ఇయర్స్లో అనే దానికి సంబంధించి నేను ఒక వీడియో చేశాను ఆ వీడియోలో కూడా నేను క్లియర్గా చెప్పాను సో లాస్ట్ థర్టీ డేస్లో మీరు మినిమమ్ ట్వంటీ మాక్ టెస్ట్ అయితే రాయాలి అని అయితే నేను చెప్పాను సో చాలామంది కింద కామెంట్స్ కూడా పెడుతున్నారు అన్న ఈ మాక్ టెస్ట్ ఎక్కడ రాయాలి అనే దానికి సంబంధించి సో అన్ అకాడమీ వాళ్ళు ఏంటంటే మీకు ఆల్ ఇండియా టెస్ట్ సిరీస్ ఫర్ నీట్ యూజీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ అని ఒక ప్రోగ్రామ్ అయితే స్టార్ట్ చేశారు సో మీకు వీలేందంటే లెవెన్ ఫుల్ లెంత్ మార్క్ టెస్ట్ అయితే పెడతారు ఈ మార్క్ టెస్ట్ పేపర్లు కూడా అన్ అకాడమీలో ఉన్న టాప్ ఎడ్యుకేటర్స్ మీకు ప్రిపేర్ చేసి ఉంటారు ఫుల్గా ఎన్సీఆర్టీ బేస్డే ఉంటాయి సో ఈ ఈ టెస్ట్ కనుక మీరు లెవెన్ టెస్ట్ రాయాలంటే సో మీకు ఎంత మనీ పే చేయాలంటే కేవలం వన్ సెవెంటీ నైన్ రూపీసే మీకు ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద వన్ నైంటీ నైన్ చూపి చూపిస్తుంది కదా మళ్ళీ మీరు వన్ సెవెంటీ నైన్ చెప్తున్నారు ఏంటన్నా అని అనుకోవచ్చు మీరు నా కోడ్ కనుక యూజ్ చేస్తే విష్ణువర్ధన్ అని క్యాపిటల్ లెటర్స్తో స్పేస్ లేకుండా మనకు మీరు కోడ్ యూస్ చేస్తే మీరు వన్ సెవెంటీ నైన్ రూపీస్తోనే ఈ ప్లాన్ని పర్చేస్ చేయొచ్చు సో అలాగే నేను మీకోసం ఏంటంటే నా ఓన్గా టోటల్ బయాలజీ బాట్నీ ప్లస్ జువాలజీ నేను అన్ అకాడమీలో క్లాసెస్ చెప్తుంటాను కదా ఆ క్లాసెస్లో మార్క్ టెస్ట్ అయితే పెడుతున్నాను సో క్వాలిటీ క్వశ్చన్స్ అయితే ఆ క్లాసెస్లో పెడుతున్నాను అలాగే సో ఎవరైతే ఎక్కువగా రాంగ్గా పెట్టింటారో ఆ క్వశ్చన్స్కి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఇస్తున్నాము సో మీకు డెఫినెట్గా ఆ సిరీస్ అయితే ఉపయోగపడుతుంది సో మన క్లాసెస్లో వినండి మన క్లాసెస్ వినాలంటే మీరు ఫస్ట్ మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వాలి ఆ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ యొక్క లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఇచ్చాను ఎందుకంటే క్లాసెస్ కి సంబంధించి ఏం అప్డేట్ వచ్చినా నేను టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో అప్లోడ్ చేస్తాను అలాగే మీరు ఈ ఆల్ ఇండియా టెస్ట్ సిరీస్ కనుక పర్చేస్ చేయాలనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఇస్తాను ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేయగానే మీకు ఏ రోజున ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఓకేనా అలాగే ఏ టైం కి ఎగ్జామ్ ఉంటుంది అనే దానికి సంబంధించి ఫుల్ క్లారిటీ వస్తుంది సో ఈ ఆపర్చునిటీ అయితే మిస్ చేసుకోవద్దండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి థర్డ్ది ప్రివెంట్ ద లైక్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ వుడ్ హెల్ప్ ఇన్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ డయూరిసిస్ డయూరిస్ డయూరిసిస్ అంటే ఏంటి ఫ్రీక్వెంట్గా యూరిన్ పాస్ చేయటం సో ఏది హెల్ప్ చేస్తుంది మోర్ వాటర్ రీఅబ్జార్బ్షన్ డ్యూ టు అండర్ సెక్రిషన్ ఆఫ్ ఏడిహెచ్ ఏడిహెచ్ అంటే యాంటీ డయూరిటిక్ హార్మోన్ మోర్ వాటర్ రీఅబ్జార్బ్షన్ డ్యూ టు అండర్ సెక్రిషన్ అండర్ సెక్రిషన్ కాదు డ్యూ టు సెక్రిషన్ అది ఏడిహెచ్ సెక్రిట్ అయితేనే కదా వాటర్ రీఅబ్జర్బ్ అవుతుంది సో ఏ తప్పు రీఅబ్జార్బ్షన్ ఆఫ్ సోడియం అండ్ వాటర్ ఫ్రమ్ రీనల్ చిబిల్స్ డ్యూ టు ఆల్డోస్టిరాన్ ఇది కరెక్ట్ సో ఏడిహెచ్తో పాటు ఆల్డోస్టిరాన్ కూడా రిలీజ్ అవుతుంది అనమాట డయూరిసిస్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి సో ఆల్డోస్టిరాన్ ఏం చేస్తుందంటే సోడియంని వాటర్ని రెండింటిని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది సో దీని ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఆప్షన్ బి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి
సో ఇంకా వాటిని కార్డెట్స్లో ఎలా పెడతామో పెట్టాం కదా సో నాన్ కార్డెట్స్లోనే పెడతాం నాన్ కార్డెట్స్ అంటే ఏంటి వాటిలో నోటో కార్డు ఉండదు సో ఈ హెమీ కార్డేటా అంటే బెల్నో గ్లాసెస్ సాకో గ్లాసెస్ అనే ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి ఇవి వీటిల్లో నోటో కార్డు లేదు కాబట్టి దే ఆర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ద నాన్ కార్డెట్స్ సో ట్వంటీ వన్కి ఆప్షన్ ఏ బయోలేటరలీ సిమెట్రిక్ అండ్ ఏసీలోమేట్ యానిమల్స్ సో యానిమల్ కింగ్డమ్లో ఇలాంటి కొన్ని కండిషన్స్ ఇచ్చే ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చి అడుగుతారు సో మీరు ఇవి ఫైలమ్స్ అన్నీ వాటి యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్నీ బాగా నేర్చుకోండి ఎందుకంటే ఎక్కువ బిట్స్ పడే ఛాన్స్ వీటి మీద ఉంది బయోలేటరలీ సిమెట్రిక్ ఏసీలోమేట్ ఏసీలోమేట్ అంటే చూద్దాం టీనోఫోరా ఓకే టీనోఫోరా ఇంకొకటి ఫ్లాటీ హెల్మంతిస్ ఎస్కే హెల్మంతిస్ అన్నెలేడా అన్నెలేడా తీసేయండి ఎందుకు అన్నెలేడాలో ట్రూ సీలోమేట్ కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఎస్కే హెల్మంతిస్ ఎస్కే హెల్మంతిస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ నిమాటి హెల్మంతిస్ ఇందులో సూడో సీలోమేట్ ఉంటుంది అవి ఏ సీలోమేట్ కాదు మీరు ఏ సీలోమేట్ అనగానే మీకు గుర్తుకు రావాల్సింది ఏంటంటే ప్లాటి హెల్మంతిస్ సూడో సీలోమేట్ అనగానే గుర్తు రావాల్సింది ఏంటంటే ఎస్కే హెల్మంతిస్ సో సీలోమేట్స్ అనే గుర్తు రావడం అంటే అన్నెలేడా టు కార్డేటా ఇవన్నీ గుర్తుకు రావాలి సో ఏ సీలోమేట్ ప్రకారం మనం ట్వంటీ ఫోర్త్కి ఆప్షన్ ఏం పెడదామంటే ఆఫ్ కోర్స్ బి పెడతాం సో కెమికల్ కోఆర్డినేషన్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రొవైడ్స్ మనకి కొంచెం పారాగ్రాఫ్ ఉంటుంది కెమికల్ కోఆర్డినేషన్లో ముందు న్యూరల్ కోఆర్డినేషన్కి రోను కెమికల్ కోఆర్డినేషన్కి డిఫరెన్సెస్ వీటిని ఇవి ఒకసారి బాగా చదువుకోండి ఎందుకంటే వీటి మీద బిచ్ పడతాయి పిన్ పాయింట్ టు పాయింట్ కాంటాక్ట్ ర్యాపిడ్ కోఆర్డినేషన్ కంటిన్యూస్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ సెల్యులర్ ఫంక్షన్ అలాంగ్ విత్ ద న్యూరల్ సిస్టమ్ ఇన్నర్వేషన్ టు ఆల్ ద మసిల్స్ సో ఇవేంటంటే పాయింట్ టు పాయింట్ కాంటాక్ట్ కానీ ర్యాపిడ్గా జరగటం కానీ ఆల్ సెల్స్కి ఇన్నర్వేషన్ కానీ సో ఇవన్నీ న్యూరల్ చేసేది అనమాట సో కెమికల్ కోఆర్డినేషన్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ద కంటిన్యూస్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ సెల్యులర్ ఫంక్షన్ అలాంగ్ విత్ ద న్యూరల్ సిస్టమ్ సో న్యూరల్ సిస్టమ్తో పాటు ఈ కెమికల్ కోఆర్డినేషన్ అనేది రెండు ప్యారలల్గా సైడ్ బై సైడ్గా రెండిట్లో రెగ్యులేట్ చేసుకుంటూ జరుగుతుంది సో మిగిలిన ఇచ్చిన త్రీ ఆప్షన్స్ అన్నీ దట్ సపోర్ట్స్ న్యూరల్ సిస్టమ్ నాట్ కోఆర్డినేషన్ సిస్టమ్ సో ట్వంటీ నైన్ త్రీ కరెక్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి ఆప్షన్ సి ఏ మెథడ్ డైరెక్ట్లీ ఇంజెక్టింగ్ ఇస్ పర్మ్ ఇన్ టు ఓవమ్ ఈజ్ అసిస్టెడ్ బై రీప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీ సో అక్కడ ఉంటుంది కదా అసిస్టెడ్ రీప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీ అని రీప్రొడక్టివ్ హెల్త్లో సో అందులో ఇవన్నీ ఉంటాయి అనమాట జిఫ్ట్ గిఫ్ట్ ఐసీఎస్సి ఈటి ఇవన్నీ ఉంటాయి సో ఇవన్నీ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఓవమ్ ప్రొడ్యూస్ చేయలేకపోతుంది ఆమెకు నువ్వేమిస్తావు అనేసి అడుగుతారు లేకపోతే ఇంజెక్ట్ చేస్తున్నాము వాళ్ళకి నువ్వేం చేస్తావు అని అడుగుతారు లేకపోతే స్పర్మ్ కౌంట్ చాలా తక్కువ ఉంది వాళ్ళకి నువ్వేం సజెస్ట్ చేయగలవు అని అడుగుతారు సో ఇవన్నీ బాగా నేర్చుకోండి వీటిల మీద బిట్స్ చాలా పడతాయి సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే డైరెక్ట్గా స్పోమ్ని ఇంజెక్ట్ చేసేస్తున్నారంట ఓమ్కి అంటే ఏంటి స్పోమ్ ఇంజక్షన్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి ఇదేమవుతుంది ఇంట్రో సైట్రోప్లాస్మిక్ స్పోమ్ ఇంజక్షన్ సో వాడి క్వశ్చన్లోనే ఉంది ఇంజెక్టింగ్ ఏ స్పోమ్ స్పోమ్ ఇంజక్షన్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి సైట్రోప్లాస్ ఇంట్రో సైట్రోప్లాస్మిక్ స్పోమ్ ఇంజక్షన్ సో ఆప్షన్ వచ్చేసరికి సి థర్టీ టూ దానికి మీరు ఈ ఆర్ట్లో ఏదైతే ఉందో ఇవి మీరు అసలు బట్టి పట్టాల్సిన అవసరమే లేదు మీరు థీరీ బట్టి కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉపయోగించి యూజ్ చేస్తే లైక్ దాన్ని అప్లై చేస్తే ఈజీగా తెలిసిపోతుంది అనమాట ఇచ్చిన ఆప్షన్ క్వశ్చన్ బట్టి ఇందాక చెప్పాను కదా వీటి మీద బిట్స్ పడతాయి అని చెప్పి సో మళ్ళీ ఇంకోటి వచ్చేసింది ట్రూ సీలోమేట్ ట్రూ సీలోమేట్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ యూ సీలోమేట్స్ విత్ బైలేట్రల్ సిమెట్రీ ట్రూ సీలోమేట్స్ అంటే మనం ఇందాక ఏమేమి చెప్పుకున్నాము అన్నెలేడ నుంచి కోఆర్డినేట్ వర్క్ అని చెప్పుకున్నాం సో కాబట్టి ఇందులో ఎస్కే హెల్మెంట్ తీసి తీసేయండి ఫ్లాట్ హెల్మెంట్ తీసి తీసేయండి ఎందుకంటే అవి రెండు ఏ సీలోమేట్ చూడో సీలోమేట్ కింద వస్తాయి ఇంకా మిగిలిన ఆప్షన్స్ ఏ అండ్ డి అడల్ట్ ఇకానోడమ్స్ అన్నెలిట్స్ సో ఇకానోడమ్స్లో టూ టైప్ ఆఫ్ సిమెట్రీ జరుగుతాయి లార్వా సిమెట్రీ ఒకటి అడల్ట్ సిమెట్రీ ఒకటి లార్వాలో ఏం జరుగుతుంది బయోలేటరల్ సిమెట్రీ జరుగుతుంది అడల్ట్ వచ్చేసరికి రేడియల్ సిమెట్రీ జరుగుతుంది కానీ ఇక్కడ ఆప్షన్ చూసుకుంటే అడల్ట్ ఎకానోడర్మ్స్ ఇచ్చాడు అడల్ట్ ఎకానోడర్మ్స్ అంటే రేడియల్ సిమెట్రీ వాడు పైన క్వశ్చన్లో ఇచ్చింది బయోలేటరల్ సిమెట్రీ కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ రాంగ్ మిగిలింది ఏంటి ఆప్షన్ డి సో ఆప్షన్ డి అఫ్ కోర్స్ అనలీడాలో ట్రూ సీలోమేట్ ఉంటుంది అండ్ వాటితో పాటు వాటి ఆ అనలీడాకు చెందిన యానిమల్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో అన్నిటిలో కూడా బయోలేటరల్ సిమెట్రీనే
ఆల్టర్ చేస్తుంది అక్కరెన్స్ ఆఫ్ డ్రాస్టిక్ చేంజ్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ డ్యూ టు పోస్ట్ ఎంబ్రియోనిక్ డెవలప్మెంట్ ఇది కాదు ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సెగ్మెంటెడ్ బాడీ అండ్ పాతనోజెనిక్ మోడ్ ఆఫ్ రీప్రొడక్షన్ నో ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ మార్ఫిక్ ఫార్మ్స్ ఓకే కొంచెం మార్ఫిక్ ఫార్మ్స్ అంటే ఓకే కానీ ఆల్టర్నేషన్ ఆఫ్ జనరేషన్స్ అని ఇవ్వలేదు ఇక్కడ ఆల్టర్నేషన్ ఆఫ్ జనరేషన్ బిట్వీన్ ఏ సెక్చువల్ అండ్ సెక్చువల్ ఫేజెస్ ఆఫ్ అండ్ ఆర్గానిజం సో మార్ఫిక్ ఫార్మ్స్లో కాదు వాటి డిఫరెన్స్ అనేది వాటి యొక్క లైఫ్ స్టైల్ లైఫ్ స్టైల్ ఏ సెక్చువల్ నుంచి సెక్చువల్ అంటే లైఫ్ స్టైల్ కదా సో ఆప్షన్ డి అనేది కరెక్ట్ అనమాట ఆల్టర్నేషన్ ఆఫ్ జనరేషన్ బిట్వీన్ వాట్ బిట్వీన్ లైఫ్ సైకిల్ లైక్ ఫేజెస్ ఆఫ్ లైఫ్ నాట్ మార్ఫలాజికల్ ఫార్మ్స్ సో ఇవి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ నేను తీసుకుని చెప్పడం అయితే జరిగింది థ్యాంక్ యూ